तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पे दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक बेनेडिक मेथड यानी कि अगर यूरिन में शुगर आता है इस ट्रिप के थ्रू तो उसको कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कंफर्म करने का जो फार्मूला हमारा क्या होता है कैसे हम उसको करते हैं तो लाइव प्रोसीजर करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ बेनेडिक मेथड से और कैसे आप उसको कैलकुलेट करेंगे ये सारा आप देख सकते हैं तो वीडियो पर हमारे साथ बने रहिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को दबा देना और मिलते हैं ये वीडियो देखने के बाद तो दोस्तों ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले हमें एक ग्लास ट्यूब की जरूरत पड़ती है जो बड़ा सा ग्लास ट्यूब हो कम से कम टेन एम का ये टेन एम का ग्लास ट्यूब है क्योंकि हमें रीजन कम से कम फाइव एम यूज करना पड़ता है उसके बाद से हमें एक लैम्प की जरूरत पड़ती है जिससे हम इसको हीट करने का काम आता है फिर उस माचिस की जरूरत पड़ती है वो लैम्प माचिस से ही चलाया जाता है तो बिना माचिस का लैम्प जलेगा नहीं तो उसकी जरूरत पड़ती है उसके बाद से एक स्टैंड होल्डर की जरूरत पड़ती है जिससे हम जो क्लास का ट्यूब है उसको होल्ड करेंगे फिर जो मेन इसमें है वो है बेनेडिक रिएजेंट विदाउट बेनडिक रिएजेंट के हम यूज प्रोसीजर कर नहीं सकते हैं बेनडिक शुगर का तो इसलिए बेनडिक रिएजेंट पड़ता है फिर उसके बाद जिस पेशेंट का यूरिन शुगर आया है उस पेशेंट के यूरिन सैंपल की जरूरत पड़ती है ये सारे इक्विपमेंट हमें मिल चुके हैं अब जो प्रोसीजर करने का तरीका वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ग्लास ट्यूब लेंगे और ग्लास ट्यूब में हम फाइव एम तक जो बेनेडिक रेजेंट है वो बेनेडिक रेजेंट ले लेंगे देख सकते हैं इसमें फाइव एम तक मैंने बेनेडिक रेजेंट इसमें ले लिया और फाइव एम तक बेनेडिक रेजेंट लेने के बाद से जो पेशेंट का यूरिन सैंपल है उस सैंपल का एट से टेन ड्रॉप किसी ड्रॉपर की सहायता से आठ से दस ड्रॉप तक उसमें हम मिक्स करते हैं अब डिपेंड ये करता है कि आठ से दस ड्रॉप है क्यों क्योंकि अगर आपका ड्रॉप मोटा है नहीं बड़ा बड़ा ड्रॉप है तो फिर आप आठ ड्रॉप डालिए नहीं तो फिर आप टेन ड्रॉप डालिए क्योंकि ये प्रोसीजर का फार्मूला है और इसी आधार पे इसके प्रिंसिपल का आधार पे हम प्रोसेस करते हैं तो इसमें मैंने टेन ड्रॉप मिक्स किया है टेन ड्रॉप मिक्स करने के बाद से अब उसको हम होल्डर की सहायता से उसको होल्ड करेंगे जिससे कि अगर हम हीट करते हैं ट्यूब को तो हमारे हाथ न जले इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको पूरी तरह से हम पहले होल्ड कर लेंगे होल्ड करने के बाद फिर हम लैम्प को जलाएंगे तो जैसे आप देख सकते हैं इसको पूरी तरह से होल्ड कर दिया है अब ये गिरेगा भी नहीं टूटने का भी कोई डर नहीं रहता हमारा हाथ भी नहीं जलेगा इससे सेफ्टी हमारी बनी रहेगी उसके बाद से माचिस की सहायता से पहले इसको लैम्प को हम जलाएंगे लैम्प को जला देने के बाद से क्योंकि लैम्प हम हमेशा स्प्रिट यूज करते हैं न कि कच्चे तेल या मिट्टी के तेल ऐसा कुछ यूज नहीं करते स्प्रिट यूज करेंगे तो उसमें राख धुआं वगैरह नहीं बनेगा और जिससे कि हमें नुकसान भी नहीं होगा इसके धुएँ से उसके बाद से उसको हीट करते हैं हीट करते टाइम हमें सावधानी बरतनी होती है कि हमें ज़्यादा हीट नहीं करना है या एक जगह पर ज़्यादा होल्ड नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा होल्ड करेंगे तो हीट होकर पूरा ट्यूब फटने का भी डर रहता है हमें तो इसलिए बीच बीच में हल्का हल्का हमें मिक्स करते रहना चाहिए मिक्स करने के बाद जब थोड़ा सा ये हीट होगा तो अपने आप कलर इसका चेंज होना चालू हो जाएगा अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज होगा और चेंज होने के बाद से जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम हल्के हल्के इसको हीट कर रहे हैं हीट करने के बाद से देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है कलर चेंज होने से ज़्यादा हीट नहीं करना है हमको क्योंकि रिजल्ट फिर बराबर नहीं माना जाएगा तो हल्के से अभी हीट किए हीट करने के बाद फिर हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए अभी देखिए इसमें बबल वगैरह भी कुछ नहीं बनना चाहिए हल्का से हीट कर दिए हो गया बस अब उसके बाद से इसको हम रख देंगे रखने के बाद से लैम्प को बुझा देंगे लैम्प का भी काम खत्म हो गया हमारा अभी हमें सिर्फ रीडिंग रीड करना है कि जो इसका रीडिंग है वो कहाँ तक आ रहा है कितना प्लस आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है तो इसके पहले ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद जो हमारा यूरिन स्ट्रिप होता है यूरिन स्ट्रिप का वक्त उसमें हम देखते हैं कि शुगर कितना प्लस आया है चूंकि देख सकते हैं ठंडा हो गया है अभी अब इससे हम उसको मैच कराएंगे कलर इसका चेंज कितना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से तीसरे नंबर पे ग्लूकोज लिखा हुआ है ये ग्लूकोज का कलर जैसे ये नॉर्मल अगर होगा तो नॉर्मल में इतना रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे शुगर आता जाएगा उसका कलर चेंज होता जाएगा तभी हम देखते हैं जो हमने मैनुअल प्रोसेस किया है इसका कलर कितना हुआ है क्योंकि एक्चुअली दोस्तों मैं स्ट्रिप आपको दिखा नहीं पाया स्ट्रिप में फोर प्लस आया था यूरिन शुगर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिखा रहा है थ्री प्लस एक फोर प्लस तो थ्री प्लस वाला कम डार्क है और फोर प्लस वाला ज़्यादा डार्क है जो हमने मैनुअल प्रोसेस किया है उसका भी कलर ज़्यादा डार्क है तो इस हिसाब से हम इसको फोर प्लस तक यूरिन शुगर दे सकते हैं ये कंफर्म हो गया हमें कि पेशेंट को यूरिन शुगर है ही है उसमें कोई डाउट नहीं है तो इसलिए हम मैनुअल प्रोसेस करते हैं यूरिन शुगर जानने के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज से आप लोग बेनेडिक मेथड से करने के लिए यूरिन शुगर का जो प्रोसीजर है वो आप सीख गए होंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका
तो जो आपका पेटिक मैटर है इससे भी आपको फोर प्लस आया है इस हिसाब से जो मशीन हमारा जो रीडिंग दिया है जो वैल्यू दिया है तो शुगर उसका फोर प्लस है ही है उसके अलावा उस पेशेंट का हम ब्लड शुगर फास्टिंग करके भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट का जो भी वैल्यू है बराबर दिया है कि नहीं दिया है तो इस तरह से हम क्रॉस मैच क्रॉस चेकिंग करते हैं उम्मीद करता हूँ अच्छा वीडियो आपको लगा हो लाइक एक कर देना और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ